You are watching Los Angeles and San Francisco Prime Time TV. 您现在收看到的是洛杉矶十八台、旧金山四十二台中文电视黄金档。各位观众，今天我们现场邀请的是美国杰出的耳鼻喉专科医师蔡威伦蔡医师。那么蔡医师呢，也是美国法律医师协会的会长，这是六十年来我们第一位华人做会长，也是您是双学位双博士，您是医学博士，您也是律师，也是法学博士。我们今天呢，跟观众谈一下关于我们听力的问题，好不好？可以。那我们怎么样保护我们的耳朵？比如说从从小孩开始，我们希望说年长。以后我们能够让我们的听力能够一直保持健康，或者是让它的弱化推迟的越晚越好。听力退化是一个正常的现象，那只是它的速度的话可以缓慢。那缓慢的原因是因为我们保护耳朵。对。那听力退化平常都是因为这个大量的噪音。而促成，所以平常年轻的时候听音乐不要听太大声，戴那个耳机的话不要直接说是戴塞进去的那一种，当然戴的呃越大越好。那当然用喇叭。听音乐是最好，最好所以啊，大家要注意，因为大家都喜欢塞在耳朵里面运动、跑步的时候。大家如果一边运动，因为在具有剧烈的运动，一边又塞着耳朵，这个是不是跟平时不动对耳朵影响更不好呢？还是没关系？我觉得说是戴这个这个 headphone 的话，平常我们是是 earbuds 的话呢，那平常开的声音都会需要比较大。因为你的这个品质不好的话，你会没有这个 noise cancelling， 把这个这个环境的杂音把它删除的话，你会开得越来越大。开到最大的时候，你其实外面的声音一停的话，你会觉得哇，这个原来那么大声。那所以我们像坐飞机也是带那个飞机公司给航空公司给我们的那个耳耳机。那平常那些的话，品质没有那么好。那所以呢？就是怕会伤到耳朵，那当然偶尔戴的话不是个问题。假如说是天天戴的话，那就变成一个可能损害听力的这个原因。那当然上班的话，说是呃上班性的杂音，你只要今天是建筑或者是园丁，那每一天都要经历那么大那么多的声音的话呢，那最好是要建议戴耳塞。那所以平常除了这些保养保护耳朵的呃这个措施的话呢，平常也不要去。用其他的东西来清耳朵，掏耳朵不好，掏耳朵绝对不好。那因为那耳朵里面有那么多的结结块的话，你总是要清理，不需要管它。不需要，因为耳朵的皮肤是从里面长出来， oh. 所以慢慢慢慢会把耳屎推出来。哦、oh, ，它会脱落掉。除非是你用东西又把它塞回去，所以棉花签、棉花棒这些东西绝对不要用，因为假如说是大部分的我的病人都没有发现。棉花棒的盒子上面会写说不能在耳朵使用哦。Oh, 那所以我也没注意。我跟您讲，像我们洗完澡，你觉得里面有水有湿，你就用棉花棒把它清理。您觉得这些不好吗？所以我会跟病人讲说，假如你今天洗澡、游泳，觉得耳朵湿的话，用个吹风机轻轻的吹干就可以了。OK， 不需要用棉花棒，因为平常大家都是用了棉花棒以后，觉得听力越来越差，原来是耳耳朵的耳垢塞住。那所以要要来看我清耳朵，那所以平常我们就说耳朵的保护其实非常简单。不要去理它就可以了。哦，这种就是没有保护的保护。所谓的保护就是我们至少噪音方面我们维持。如果是在工厂，像您刚才提的特殊的环境下，每天要在特殊环境下、噪音环境下工作的时候，大家可以把耳朵那个保护起来，对,对，戴耳塞。但是不要是说去清理它，就不需要清理，不需要，它自己会清理自己。对，<笑>所以耳朵有问题的话，平常我都说要去看医生，不要自作主张，然后开始掏耳朵啊什么之类的。啊、外面有些人。fancy 的那个给你掏耳朵的，所以亚洲的话，我们都这个文化的关系，大家都是呃喜欢去掏耳朵，对，所以其实不需要。OK， 好，谢谢蔡医师，今天这一堂课非常非常的重要，尤其是很多小朋友的时候，家长在很小孩很小的时候就给他们掏耳朵，那更是要从今天开始不可以这样做，不可以这样做。<笑>好的，那大家就是耳朵如果出现了什么问题的话呢，不要说自己觉得自己是专家，一定要去看医师。对,对，好，谢谢蔡医师，谢谢，好，谢谢您的收看，再会。